1924. L'obertura del primer tram de metro entre les places de les CEPs i Catalunya impulsa Barcelona cap a un nou paradigma de mobilitat. Cent anys després, la UPF, una universitat urbana amb vocació de transformació, continua contribuint a l'avenç de la ciutat amb noves iniciatives en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement que la projecten internacionalment. Acompanya'ns en aquest trajecte per l'activitat de la Universitat del curs 2023-2024. El compromís de la UPF comença amb els seus estudiants. Amb una oferta transversal, flexible i innovadora, la UPF forma professionals capaços d'incorporar-se a un mercat laboral global, competitiu i en constant evolució. I treballa intensament per garantir-ne la igualtat d'oportunitats a través de programes de beques propis i externs. En l'àmbit de la recerca, la universitat continua desplegant amb èxit la seva activitat. I ho fa gràcies al professorat de la casa, que concorre amb èxit a convocatòries competitives de captació de talent. Aquests investigadors i investigadores despleguen la seva activitat al voltant de 8 àmbits de coneixement estretament connectats. Amb una col·laboració interdisciplinària i la recerca de frontera, la UPF impacta en el benestar de les persones i del planeta. La iniciativa de l'antic mercat del peix és el principal projecte científic i urbanístic d'aquest mandat. Aquest curs s'ha definit el projecte científic de l'edifici de la UPF. Es tracta d'un pas ferm i decisiu d'una universitat amb una clara vocació de transferència i de millora de la qualitat de vida de les persones. I és que la transferència de coneixement és un element essencial per al progrés de la societat, que abarca tots els àmbits de coneixement de la universitat. En aquesta missió, la col·laboració del Consell Social i del seu Fòrum Social i Empresarial és clau per continuar apropant la tasca de la universitat al seu entorn. Aquest curs s'ha fet una refundació del Fòrum, en una estratègia per reforçar i crear noves complicitats i aliances amb l'entorn social i empresarial. A més d'implicar-se en iniciatives que tenen impacte sobre l'entorn més proper, la universitat també està compromesa amb el que passa al món i vetlla per fomentar el debat i el pensament crític, amb rigor acadèmic, sobre temes d'actualitat. La justícia social, la igualtat, el compromís amb la cultura o els drets humans són valors que inspiren la comunitat UPF i sobre els quals han pivotat nombrosos actes aquest curs. Aquests esdeveniments contribueixen a projectar internacionalment la UPF, que treballa per continuar sent un pol d'atracció de talent d'arreu del món. La participació en aliances i xarxes de referència és fonamental per aprofundir relacions amb nous països i regions. Aquestes relacions també contribueixen a mostrar-nos el món com una universitat catalana i ens permeten aprofitar aquestes oportunitats per apropar la llengua i la cultura del país a tots els col·lectius que tenen algun lligam amb la universitat. I ho fem seguint una estratègia que fa compatibles dues visions, l'enfortiment de la llengua catalana i la vocació internacional de la institució. Totes aquestes fites han estat possibles gràcies a l'esforç de tota la comunitat UPF, que suma anys, com en recorden els aniversaris dels estudis, facultats i departaments. I ho fa en un moment de relleu generacional, transversal a tota la universitat. Per tal de donar compliment al que estableix la llei orgànica del sistema universitari, s'ha començat a treballar en l'adaptació dels estatuts, que s'aprovaran durant el curs 2024-2025. En aquest escenari també s'han dut a terme accions concretes per millorar les condicions laborals dels treballadors de la universitat. En el cas del PDI, la universitat ha incorporat 36 noves persones i ha estabilitzat 24 nous professors i professores, les xifres més altes en els darrers 15 anys. També ha mantingut l'aposta per les promocions. A més, tal com preveu la nova llei orgànica del sistema universitari, s'ha regulat la figura del professor substitut, s'han reconvertit els associats en indefinits i s'està treballant per adaptar el règim de dedicació del PDI. També s'ha signat un acord amb ACU per millorar les condicions dels tenure track i s'ha aprovat un nou reglament d'anys sabàtics. 
En el cas del PT Gas, es continua apostant per l'estabilització, la consolidació i la promoció. S'han resolt tots els processos extraordinaris d'estabilització, que han suposat estabilitzar un total de 235 treballadors, 180 funcionaris i 55 laborals. I s'ha publicat una convocatòria de 31 places de funcionaris administratius de nou ingrés. Una política que, en 6 anys, ha permès reduir considerablement la temporalitat del PT Gas. En un any en què també s'ha aprovat la normativa i s'ha publicat la primera convocatòria per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball. En l'àmbit estratègic s'ha aprovat el Pla de Transformació Digital i el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica. I s'està treballant en el Pla d'Igualtat i Diversitat, que per primer cop incorporarà una perspectiva centrada en la diversitat i la inclusió. També s'ha desplegat el Pla contra l'Abús de Poder, una prioritat d'aquest mandat que parteix del compromís de tolerància zero contra l'assetjament i l'abús de poder en l'àmbit universitari. Es tracta d'un pla transversal que inclou mesures de prevenció, formació i acompanyament també en l'àmbit del doctorat. Pel que fa als estudiants, es continua donant suport a les activitats promogudes per ells mateixos i per les seves associacions, com la celebració dels 10 anys dels trempats de l'UPF. I es continua promovent la implicació dels estudiants en activitats culturals, esportives i de participació en un curs en què la universitat ha coordinat els campionats de Catalunya universitaris. Aquestes iniciatives contribueixen a fomentar el lligam amb els estudiants i els graduats, que la UPF vol acompanyar en el seu creixement personal i professional. Pública. Sostenible. Igualitària. La universitat, igual que la xarxa de metro que guia aquesta presentació, cerca la connexió amb la seva comunitat i el seu entorn. Aquests són els valors d'una universitat que mitjançant la docència, la recerca i la transferència de coneixement vol impactar positivament en la vida de les persones. Benvinguts i benvingudes a l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 de la Universitat Pompeu Fabra, presidit per la rectora Laia de Nadal, el secretari general de Recerca i Universitats Oriol Escardíbol i la presidenta del Consell Social de la UPF, Montserrat Vendrell. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i moltíssimes gràcies per la vostra assistència en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2024-2025 de la Universitat Pompeu Fabra. És realment un plaer inaugurar el nou curs amb una lliçó de Winnie Pianyima, secretària general adjunta de les Nacions Unides i directora executiva del programa conjunt sobre la SIDA. Deixeu-me ara que, per deferència, canviï un moment a l'anglès. Our esteemed speaker is leading the United Nations global efforts to bring an end to the AIDS epidemic by 2030. Ms. Pianyima firmly believes that health care is a fundamental human right. Early on, She advocated for a people's vaccine against COVID-19, ensuring it will uh, be accessible and free to everyone, regardless um, uh, of their location. Before joining UNAIDS, Ms. Pianima served as executive director of Oxfam International. She also spent uh, 11 years as a member of Uganda's parliament, where she played a key role in creating the first parliamentary uh, women's uh, caucus. In addition to these achievements, she led the creation of uh, the African Union Commission's Directorate of Gender and Development and served as the Director of Gender and Development at the United Nations Development Programme. Ms. Pianima also founded the Forum for Women in, Dem in Democracy, a significant Rwanda NGO, and has actively contributed to building global and African coalitions focused on social justice. These are just a few uh, glimpses of a rich and committed trajectory that many of us look back on uh, with admiration. 
a trajectory that makes her a person to look up to and be uh, inspired by. A person with an absolute leadership who has opted for, the, uh, for diplomacy and dialogue as a tool to transform the world. Com dic, estem molt orgullosos de poder comptar avui amb la lliçó inaugural d'una líder global àmpliament reconeguda per la seva tasca per erradicar les desigualtats en tots els àmbits. Ms. Pia Nima, thank you very much for being with us today and the floor is all yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Laya Danadar. I hope I said it right. Thank you very much for inviting me to speak here. It's a great honor to be here marking 35 years of this great institution. Pompeo Fabra is renowned for its excellence in research and teaching. It's one of the most prestigious universities here in Spain and in Europe. I am a diplomat, I am an activist, and today I'm the United Nations Under Secretary General tasked with leading the global AIDS response. I want to speak to you today about the world we are in, about the global challenges that face us, and to make the case for a strong multilateralism and about your role as students and academics, and I hope as activists like me, but as leaders for today. Today, humanity faces an interlocking series of existential crises. As conflicts rage around the world, as weapons of mass destruction are mounting, created every day, health crises are festering, inequality is widening, human rights are under attack, entire nations are suffocating under crippling debt, and we sit on the brink of a climate catastrophe. These are global challenges. They require global solutions. Yet, despite their urgency, global efforts to address them feel weak and inadequate. 84% of the sustainable development goals, a set of global, standard, global targets, which were agreed by governments at the United Nations, are off track, 84%. And 2030, the year 2030, is round the corner. The multilateral institutions, like the United Nations, like the international financial institutions that are supposed to move us towards these targets, are not fit for purpose. Global challenges require global solutions but the global institutions are not working well. But I am not willing to give up on global cooperation, for I am a child of the United Nations. I was born without a country. Uganda, where I come from, was still a British colony when the United Nations was created. I was not a citizen. I was a subject. That was a reality for millions of people around the world. But the United Nations played a very important role in the decolonization process. Admittedly, admitting formerly colonized nations as they won independence. And as a girl born in one of those countries, I benefited from the norms of the United Nations. For example, the right of girls to go to school, the right of women to participate in society, 
women to vote. In my country, we didn't fight. We were no suffragettes. We didn't fight for the right to vote. I understand here in Spain, it was won in 1931, but that afterwards it was taken away and then returned much later. I was three years old when my country gained independence, but even then, our own constitution was not written anywhere in Uganda. It was written in Lancaster House in London, the heart of the British Empire. It's little wonder that it didn't last and we were soon plunged into dictatorship four years later. So I was forced to leave my country and move to England where, where I was taken in as a refugee. Again, it was because there was a United Nations Refugee Convention. There was the Universal Declaration of Human Rights. These were my opportunity because all countries of the world were respecting those rules that had been made. When I returned to my country, Uganda, it was to fight for democracy. Again, it was the rules of the United Nations that we were claiming to fight for our civil and political rights. And when we won the right to democracy and our civil war ended, we joined global movements again to further human rights, women's rights at the global level so that then we could claim them and implement them in our own countries. I'm one of the women, 10,000 women who went to Beijing to make to the Fourth World Conference on Women to write that Beijing platform for action, which is a standard for the whole world on women's rights. So I will not give up on global cooperation and multilateralism must not die. But the institutions of multilateralism are a reflection of that time when they were created. Yes, the United Nations oversaw decolonization, but the same power dynamics at the United Nations today reflect the colonial era. While the General Assembly operates on the basis of one member, one vote, much of the real power lies in institutions that are far less equal. It's only the votes of the Security Council which are binding, and it's five permanent members, the US, Russia, the United Kingdom, France, and China. These happen to be the five permanent members with a veto, and only because a long time ago they won a war, the Second World War. The IMF and the World Bank, the institutions with economic and financial power, are all weighted in favor of rich countries. At the World Trade Organization, here, rules are that a consensus has to be reached. This gives any country, actually, the right to veto. And very often, the richer countries use it to veto progress. So the challenges that we face today, climate change, global pandemics, all these cannot be solved adequately because the institutions do not reflect the reality of today. It is the rules. It is the rules. It is the rules that don't work. It's not inherent in nations not to collaborate. The crisis we, re we face today remain unresolved because multilateralism is weak. Rules are being flouted by rich and not so rich countries, by big and small countries. Because the rules reflect a bygone era, not the world of today. Many states have lost faith. But those who created the system hold on to the old rules. It hasn't always been this way, I want to say. 
the global AIDS response, which I lead at the United Nations, is proof of that, that it can work. Most of you will not remember the height of the AIDS pandemic. You are young. But it was a terrifying time. I remember what it was like in the early 2000s when Africa saw the explosion of, of HIV. At this time, there were effective treatments available in Europe, in America. But so many of us saw friends and family members wither and die of this illness as we saw others living healthy lives on a pill, an antiretroviral. But this was not affordable in developing countries. Then, then, in 2001, the United Nations brought together all the governments of the world, it brought together scientists, people living with HIV themselves, civil society, and the private sector, and created a framework to address a global challenge a framework built on solidarity and trust. And the world has gathered every five years since then, every five years, committing to end AIDS through a series of political declarations every five years, setting targets for every five years, and this is where we are today. 31 million people are on treatment around the world, from the poorest countries and the rich countries. We have still a job to find 9.2 million others whom we know are living with HIV but not on treatment. The job continues. A global movement of activists pressured pharmaceutical companies to lower their prices and share their technologies. Indian generics slashed the annual cost of HIV treatment. I remember it went down from $10,000 per person per year, almost overnight, to $10 per person per year. All this was through global cooperation. So our response to HIV is based on the understanding that HIV is not just a health threat. It's not just a health problem. It is driven by inequalities. Gender inequalities, income inequality, inequality in access to healthcare services, inequality in access to the best health technologies, I'll come back to that, and inequality in the enjoyment of human rights. Let me say a word. I am here today in Spain because Spain's health approach, as I see it, healthcare approach, understands the importance of addressing the inequalities that drive ill health. You have here a public health system which is inclusive, which ensures access for all without discrimination. You have a health system that confronts and tackles stigma and discrimination in society. You have a government that funds, that puts resources in global solutions. It puts resources in the global fund to fight HIV. It puts resources in our work at the United Nations to coordinate and lead a global response, a global solution to a global crisis. And you have a country that empowers women to make decisions, to be policy makers. Your parliament is one of the most diverse gender equal, shall I say, gender equal parliaments in the world. These are core to addressing a pandemic. So the AIDS response is a success story of multilateralism, of global cooperation. But fast forward, fast forward, HIV hit us 40 years ago. Just a few years ago, we were hit by COVID. It was followed by MPOX, 
we didn't see the same response. Global cooperation simply did not happen. Countries looked inward. A global scramble for vaccines meant that rich countries put themselves first. They bought all the doses. They pushed low and middle income countries to the back of the queue. This led to a global divide in vaccine access. It was so stark, the president of South Africa called it vaccine apartheid, and it was. An analysis published in Nature found that in 2021 alone, that one year, just the first year of the vaccine rollout, it led that same year, but Nature estimates that there were an extra 1.3 million deaths extra unnecessary because of vaccine inequity. 1.3 million lives lost because of vaccine in inequity in access. This is equivalent to one person killed every 24 seconds unnecessarily. When the pandemic started, many of us who remembered the early days of AIDS, we could see that the world was at risk of making the same mistakes, that leaders would fail to learn from the past and quickly apply the solutions of success to COVID. We created what we called the People's Vaccine Alliance, a global movement of civil society organizations, of global leaders, experts, scientists, activists, and we started pushing for an equitable framework for sharing any COVID vaccine that would be found. We started it before even a vaccine was found because we knew what was coming. We worked to highlight that inequality in access was deadly. But vaccines came. And at one point, the companies who held that vaccine, who hoarded it and sold it to only the rich countries to maximize profit, they were making $1,000 every second from COVID vaccines as people died in the developing countries especially. South Africa and India they put forward a proposal at the World Trade Organization. This is where trade rules are set, seeking a waiver of intellectual property rules on COVID vaccines, a waiver in a time of crisis. This would have helped clear the way for developing countries, some of which have a history of producing generic low-cost pharmaceutical products to make the COVID vaccines and move to share these across the world. At first, all the developing countries supported this proposal. They were in need. We saw rich countries also coming on to support India and, and uh, South Africa, including Spain. So global solidarity was shaping. I can quote your president at that time. He said, an equal access to vaccines between developed and developing countries is not only at the core of a feeling of injustice, but it also poses a health risk for the world, unquote. That was your president. Pedro Sanchez. So, but this was not to be. A handful of countries who own, whose companies owned the vaccine technology held out. And because WTO is a consensus-based body, even one country holding out can stop agreement. By the time an agreement was reached, it was weak and it was almost when COVID was over, we lost the opportunity. A handful of wealthy nations were able to block it. So we see there again, 
that the rules that were created don't work in a time of crisis, cannot solve a global crisis because they were created not to solve global problems, but to maximize for a few. So coming then to another part of this. Many countries in the global south, developing countries, even before COVID, were also experiencing another crisis, a debt crisis. COVID wasn't that crisis. As governments increased borrowing to manage the pandemic and to manage an economic slowdown. Then the rich countries, through their grouping called G20, they responded. They, did, they created what was called the Debt Service Suspension Initiative, DSSI. This gave some temporary relief on debt repayments to allow breathing space to manage the crisis. But it was temporary and it was not sufficient to reduce. It didn't tackle the overall debt. The world continued to pledge to do something to help finance countries that were, unable to, were dying but unable to respond. Then the G20 went on in the same year and, and developed what they called a common framework. This process, again, was very burdensome. It was almost impossible to use, and many countries didn't even apply for debt relief through it for various reasons. Only four countries applied, and it took another four years before just two of them, Zambia and Chad, were able to reach agreements. Again, we see the exclusion of private creditors, other factors that limited the effectiveness of what was called the Common Framework, the G20 Initiative. So you see again that low middle income countries continued to face the problem of debt. It was compounding in the middle of a health crisis, no global cooperation to get a global solution to a global problem. The virus does not respect borders. Then came the war in Ukraine. Rising food prices, energy prices, inflation, borrowing costs went up, pushing these same low-income countries into debt distress. It's estimated that 60%, that low-income countries, 60% are in debt distress or at risk of it in the middle of a health crisis. Now, the IMF, International Monetary Fund, this is the global, this is the multilateral part, the part of the multilateral system that is, has a mission to ensure that global, to ensure global financial sustainability, stability. It intervenes during economic shocks to help countries maintain economic stability. The IMF issued a historic 650 billion worth of special drawing rights. This is like new money in the global economy. The largest allocation ever in the world to help countries to recover from COVID. But you know what? The SDRs were distributed in proportion to IMF quarter shares. So the G7, the richest seven countries alone, took 43% of the new money, 280 billion. Low income countries went away with just 3%, 21 billion. So the solution did not match the problem. Those who didn't need the SDRs got them. Those who needed the most didn't get them. That is what we have in the international financial system. A system that's also outdated and that cannot solve the global problems of today. We are worried about 
the HIV global response. Because many governments, rich countries that we are supporting developing countries to fight, are retrenching. The global response lacks $9.5 billion globally. And the countries worst impacted are those that, that are also most indebted today. Those same countries choking on debt, unable to spend on health, education, social protection, and the things that need to keep people alive and well, have challenges to collect domestic revenues. That's another part of the economy. Africa and many developing countries lose significantly more through illicit financial flows, such as tax evasion, profit shifting, than they receive in development assistance. What they lose in their own domestic revenues far exceeds what they get as assistance. The United Nations estimates that Africa loses about 88.6 billion annually through illicit financial flaws. A conservative analysis by Tax Justice Network, a civil society network, has estimated that abuse of tax rules by individuals and companies cost low-income countries 47 billion annually. That's equivalent to a half of their combined public health budgets. The current financial architecture, the current tax system reflects realities of the 1940s. It's outdated. It can't solve today's issues such as climate change, such as inequality, such as debt. So again, a financial architecture that doesn't work to solve global problems. I come now to intellectual property that rights that I mentioned to you. I think the worst case that, could, that shows really the system not working and is that of a man called Martin Shreli. Shreli. It's the most infamous example I could, I could think of who in 2015 was the CEO of a company called Turing. He acquired a medicine called Daraprim. Daraprim is a life-saving drug to treat toxiplasmosis. This is a parasite which attacks the brain of people with weakened immune systems, such as people living with, with HIV whose weak system is weak. He decided to increase the price. He took it overnight from $13.50 to $750 per pill. That is a 5,000% increase overnight. When he was asked, why did you do this? Why such a huge increase at once? He said, I did it because I could. That was his answer. I could. The rules allowed it. The intellectual property rules that I mentioned earlier. Patent laws allow monopolies of health technologies and allows those monopolies to put profits before the lives of people. Those are rules that must change. We must reward, must reward innovation for health in a different way. Today, there is a new game-changing medicine, game-changing medicine in our world of HIV. It's called Lenacapavir. It's owned by Gilead, an American company. It can prevent HIV transmission. And through two injections every year, one every six months, someone with a little injection can stay free of infection but it costs $40,000 in the American market. In many of our countries, the total investment in health care per person per year 
is about $10. That's what governments put in. Now, this is a treatment that is at $40,000. This lenacapavir trials have shown that it's magical. It has 100% efficacy amongst women, girls, men who have heterosexual sex. It could transform access. It could transform access for poor people, for girls and young women in Africa, for gay men who fear criminal laws, for all those who fear stigma and don't want to show up drinking, swallowing pills. But now it's priced for the rich market and it is not about meeting the needs of those who, who are most in need. Experts tell us that a generic manufacturer could make it for $40 a year. So we are on their case. We are moving civil society to demand that the price comes down. The laws allow them to keep it there. Gilead has licensed six companies to produce for only 120 count countries. Six companies allowed to produce for only 120 countries, excluding Latin America region and Caribbean, excluding most middle income countries where we have 41% of new infections. And you know, middle income countries, that's just a label. It is not people. People are not middle income in middle income countries. There are a few very rich people, others are very poor. They need this treatment. I have met women in the favelas of Brazil. I have met gay men in poor suburbs in Mexico. I have met, I have seen on the screens civilians fleeing war in Ukraine. All those are countries with people who need their health care but they are called middle-income countries, they will not benefit from a low price for lenacapavir. Your minister said to me the other day that this is a game changer which is going to change nothing. A miracle drug, a transformative drug cannot be transformative unless we can make it available for everybody. But the rules, the global rules do not allow us to. Why am I telling you all this? Are you wondering now that has this woman come here to deliver just bad news? No, I tell you all this with a purpose. I've told you how the rules of finance don't work for everybody. The rules of trade don't work for everybody. The rules of taxation don't work for everybody. I have told you bad news so far but I tell it with a purpose. You are students today. You are learning. It's a crucial time when you're at university to understand the world, to understand how it works, to understand its rules, the rules at play, and to reflect on the world you want to live in, spend in the rest of your life and have children and have them inherit the world you want. What is it that world you want? You choose where you stand on public issues, on these global issues, and on what will solve global challenges. You do this at an early point in your life. You are going to choose whether you want to aspire to be a top dog in a world where the rules are rigged against the majority, or whether you will question that world and those rules and work towards a just, an equal, and a safe world for hope. So I come to you with hope. And you, as students and activists today, and as a people who will take over national leadership in politics, in companies, in public institutions, you have a vital role to make hope a reality. I've just returned from the United Nations General Assembly. It was called the Summit of the Future. Here, the Secretary General 
of the United Nations, Antonio Guterres, was calling for a revitalization of the multilateral system so that it can address today's interconnected challenges, climate change, nuclear proliferation, artificial intelligence that is unregulated, conflicts that are unending, governments of the world. He was calling for global governance rules that are more inclusive, that meet the needs of all people, all countries, that allow the participation of all governments to shape global solutions, that involve businesses, local authorities, and young people in decision making. He was calling for that. The governments rallied. They agreed what is called now the Pact of the Future meaning they were committing to enter a process of reforming these rules that I've been talking about. I am myself a 20th century activist. I cut my teeth in the struggles of women's rights, in the struggles for democracy on our continent in Africa, and for the rights, the equal rights of people living in developing countries. At this summit, I was proud to lead my team of the joint program on HIV AIDS. We contributed to making the case for a stronger multilateralism, a more rules-based world where rules are shaped by all. Three key agreements were reached. First, the reform of global institutions, what I've been talking about. The Secretary General called on countries and they agreed to get the rules to look like today's world, particularly the Security Council, to address the question of underrepresentation of other countries and regions, and to make it a strong and effective and inclusive Security Council. I see change there. This will happen. It must happen. He called for the reform of the international financial architecture, and that too was agreed as one of the key things that would start to happen. The inclusion of the voice of the developing countries being stronger, the international financial institutions, the ad addressing the debt question in a comprehensive way, and so on. So reform of the global rules. Secondly, there was an agreement about accelerating progress to the Sustainable Development Goals by mobilizing the resources needed and in a stronger commitment to include young people in the achievement of the Sustainable Development Goals, young people in decision making. Third, there was an agreement on a global digital compound compact, global digital compact. This includes the, 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 global, the global digital compact is primarily focused not only on regulating artificial intelligence, addressing and preventing its unethical use and enhancing its use for the development of all parts of the world, to ensure that artificial intelligence benefits everyone and is used ethically. The Global Digital Compact, again, all these are things that are beginning, not documents agreed, signed, and sealed. So the work is there to do for all of us. How can you contribute to a more effective global system, a rules-based world that ensures peace and security, human rights, gender equality, and protection of the future generation. We have here in the Pact for the Future, the seeds planted, 
for these important reforms. So there is hope, but not only within the UN, I've been focusing on the UN, even outside the UN, there are multilateral organizations where effort is being made for change. We've discussed how rich people are not paying their fair share of taxes. They are dodging. Well, a report by economist Gabriel Zuckman found that billionaires are paying an effective tax rate of just 0.3%. Do you know what we pay? Other people pay on average on their income at least 30%, sometimes up to even 50. They pay 0.3, some nothing. A guy like Elon Musk, who owns Tesla, who owns uh, uh, the world, he says, I don't have a salary. He claims to have no salary. So he's not taxed on income. And then his companies say, we have made no profits. We are, we are not sharing dividends. They make profits, but they say they don't share dividends. So there's no tax on dividends. They say they are reinvesting. So they have found ways to stay outside the tax bracket, but hope is there. At the G20 this year, with the leadership of Brazil, they are asking to establish a global minimum wealth tax because a tax of just 2% on the world's 3,000 richest people could deliver $250 billion per year to address this crisis I've been talking about. The wealth tax implemented here in Spain, as I understand, in response to COVID was bolder than this. It if it could be implemented globally, it could raise as much as $2 trillion every year. Hope is there. At the UN too, there is a, a UN framework convention on international tax cooperation that is in the making that will mean that there's more global cooperation on taxation, less tax dodging, profit shifting across borders. So, although this tax collaboration is being pushed forward, we are still seeing that those countries for whom the profits land in their countries are resisting, are resisting this preparing for the tax uh, convention. So, you are young Europeans, you can play an important role in getting, supporting, popularizing, and ensuring that such rules do change. So I hope you'll go forward today with your eyes, forward from today with your eyes wide open to the challenges of the world. Understanding the need for global collaboration, global cooperation on global challenges. Today, as students, you can shape the social movements that will compel our leaders to address these challenges with speed. They've signed a pact for the future. They've guaranteed that this future will include young people in decision making. Seize on that. Join the movements and pressure for change. In the years ahead, you will be the leaders sitting in those seats, at those tables, where these decisions must be made. Wherever your life or your career takes you, I hope you'll keep thinking about global solutions to global challenges, that you will stand on the side of justice. I hope you will invest time at this glorious institution these wonderful facilities that I am amazed at, you will spend your time reflecting on a fair and just world for yourself and for the next generation. And I hope you'll continue to contribute to creating that world where global challenges find global solutions. Thank you so much.
Doncs seguim amb la inauguració i a continuació cedeixo la paraula a la presidenta del Consell Social, la senyora Montserrat Vendrell. Bon dia. Bé, una salutació a totes les autoritats, a la conferenciant, als convidats i a tota la comunitat universitària. Thank you, Mrs. Winnie Pianima, for your inspiring lecture and for your example with the continuous fight against inequalities and social justice. It's an honor to have you here with us. Secretari Oriol, donem la benvinguda a aquesta que és casa teva. Bé, el començament d'un nou curs acadèmic és sempre un moment per fer balanç i per posar negre sobre blanc quins objectius volem assolir i com pensem arribar-hi. Ho fem com a universitat, però també un guany en el marc d'un nou govern que defineix els seus objectius per als propers quatre anys. I també d'una Europa a la que l'informe de Mario Draghi, el futur de la competitivitat d'Europa, posa davant del mirall i la imatge que se'n reflecteix no és precisament reeixida. Aquest informe, el de Mario Draghi, és un informe clar que va molt més enllà de la diagnosi i detecta barreres i proposa mesures concretes. Subratlla la necessitat urgent de tancar la bretxa d'innovació que separa la Unió Europea dels Estats Units i la Xina. Assenyala que, tot i que Europa té moltes idees i ambició, el gran obstacle és convertir aquestes innovacions en productes comercials viables. I és un problema que està limitant el creixement tecnològic europeu, en àmbits que van des de la intel·ligència artificial i la computació al núvol. Per revertir aquesta situació es proposen diverses mesures, no del que vull esmentar-les, però es podrien resumir en tres àmbits. Millor finançament per la recerca i la innovació, proposa arribar al 5% del PIB anual, que són uns 800.000 milions. Guanyar massa crítica, que és focalitzar-nos en aquelles àrees en les quals som bons, i que poden ser la base de creixement, sumar esforços i reduir burocràcia, trencar barreres entre institucions públiques i privades, en una paraula, millorar la flexibilitat del sistema, prioritat que també li ha llegit a la nova consellera. Crec que tots els presidents hi estaríem d'acord. D'altra banda, a casa nostra, el president Illa esmentava ja fa uns dies en la inauguració del curs acadèmic del sistema universitari català els següents reptes com a prioritats de govern. Treballant en un model de finançament just i estable. Donar suport al relleu generacional. Promoure la igualtat de gènere, sobretot en àrees com les enginyeries i la digitalització. Millorar en transferència i fomentar el treball conjunt del sistema. De fet, el pla de finançament, el relleu generacional i la millora de la transferència són des de fa temps reptes pendents i essencials per al present i el futur de la Universitat Catalana. I, de fet, van quedar recollits en la declaració de Calonge que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP, va fer el passat mes d'abril amb 12 mesures concretes. L'impuls de la transferència és un dels eixos principals del programa de govern de l'equip rectoral de l'OPF i també un dels principals compromisos de la col·laboració estratègica que tenim des del Consell Social amb el rectorat. Com també ho són iniciatives claus, com la vertebració de l'entorn del mercat del peix o l'aproximació d'empreses i institucions a la realitat de la universitat. És una visió compartida. Per tant, secretari, podeu transmetre a la consellera que confiem en el seu lideratge i determinació per posar fil a l'agulla perquè cal concretar propostes i aconseguir un pressupost que les recolzi. Podeu comptar amb la voluntat d'aquesta universitat, la Fabra, per liderar individualment i col·lectiva la contribució del sistema universitari català el progrés i benestar d'aquest país. Per acabar, us desitjo a tots un profitós curs acadèmic 2024-2025, ple d'encerts, perseverança i reptes assolits. Moltes gràcies. I a continuació cedeixo la paraula al senyor Oriol Escardívol, secretari general de Recerca i Universitats a la Generalitat de Catalunya. Bé, moltes gràcies, magnífica rectora, rectors, secretari general, sindica, diputats, autoritats, PDI, PTGAS i tota la comunitat universitària. 
Señora Benjima, thank you very much for your magnificent lecture. Y no di más autoridades porque sé que aquí en es modern y más breve. Bien, en primer lugar, excusar a la consellera, obviamente, que doncs, como a la resta de la universidad le ha hecho mucha ilusión poder estar hoy aquí, pero hay ha unos compromisos, como sabeu, de, de más recursos para nuestro sistema y, por tanto, doncs, le ha impedido estar hoy en vosotros, la excuso y en nombre seu. Entonces, eh, gracias por eh, convidarme a mí para perdonar unas palabras. En primer lugar, obviamente, hay que referirme una mica a lo personal. Estoy muy contento de estar aquí, a lo que es casa meva, va a decir la presidenta del Consejo Social, y, y le agradezco. Ahorita que a nivel personal, cuando para explicar una anécdota, que si no, eso es muy, muy fechuc. Portaba ya más de un año aquí a la Pompeu y cuando hablaban de la UB, tú me miraba a mí. Y ahora que estoy a la consellería, cuando hablan de la Pompeu Fabra, tú me mira a mí. Dice, mira, después de la propera, no sé dónde, cuando hablan del gobierno, mirarán a mí. Pero es cierto que sí que he estado una estada breu, aquí, más breu, por mi gusto, pero porque me he sentir sentir siempre como a casa meva y molt a gusto. Y, y no pude de una otra manera. No es para cada vez en vosotros, lo diría igualmente, pero los que nos hemos tratado sabeu que lo dicen todo el cuerpo. Dito esto, y en més a lo institucional, doncs, alguna idea la, la rescatada de, de, de los discursos que hay habido, de la consellera, del presidente, eh, la presidenta del Consejo Social. Eh, yo només fer alguna pinzellada que creo que es rellevant. En la consellería, como sabeu, va comenzar la consellera a l'agost, yo me incorporat al setembre. Nosotros el que sí que tenemos es eh, mucha ambición para mandar también del presidente, que té clar que el ámbito de la recerca de las universidades ha de ser un ámbito capital de eh, esta legislatura. Por tanto, ambición tenemos mucha. Aquí ha escuchat a la consellera Ubeu, transpira, yo creo, ganas de fe, ganas de cambio en aquest món de la recerca de la universidad. Y los que han conocido a mí sabeu que también, que soy persona de acción y que, por tanto, venimos con muchas ganas. Y a veces, cuando estoy solo en mi mateix penso no me podrás cada sebra, porque intenté transmitir tantas ganas que, claro, estem posant expectativas una mica altas a nosotros mateixos. Pero creo que eso ya está bien. En el ámbito de la recerca, obviamente, el nuestro principal objetivo es desplegar la ley de la ciencia, que va a ser aprobada en el anterior gobierno, y juntamente amb això todo el plan de infraestructuras, que, como sabeu, tenim més recursos, también pactados en el anterior gobierno y en el gobierno de la Estat, y que ahora le han de donar doncs, un desenvolupament. Yo creo que eso nos dará un sal importante, cualitativo, en el sistema catalán que ya es sólido eh, de recerca y esperando que todo eso se pueda suceder de una manera ordenada y tranquila en buena mesura el propio año, si puede ser alguna cosa que habría de ser en aquest y ya después en los años que hagin de venir. En el ámbito universitario, eh, la segunda, según eix, como va definir la consellera en la seva comparecencia al Parlamento, donde en el ámbito universitario se ha referido antes la presidenta, tenemos el nuevo modelo de financiamiento que aporta años aturat, on més enllà de aportar nuevos recursos, eh, porque si no doncs és realment problema, molt problemàtic de fer una reforma de, 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 de d'aquest sistema o d'aquest model, també volem atendre mm, la singularitat que existeix entre les nostres universitats públiques i que aquest nou model, aquest nou sistema sigui estable en el temps, eh. Anirà acompanyat, això ho podem garantir un increment del, del pla de inversiones, como ya ja se ha explicado, pero es rellevant y de aquí la dificultad, que será gran, eh, pero impregna bastante que haya no una actualización del modelo, sino un cambio. Eh. Y en aquí también el equipo de gobierno actual, a la Consellería, creo que transpira bastante de mentalidad UPF. Eh. A partir de aquí, y dit això a on, fins on arribarem que ahora no saben porque son muchos actores en jocs y por tanto no es tan fácil como com ya sabemos que hemos estado en, pues en el meu caso, en, 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 en una gerencia universitaria. Dit esto, tenemos un plan ambicioso de mejorar los ajustes, de reduc acabar con la reducción de precios públicos como anava la ILP y alguna cosa más. Seguido un ajustes, una parlat al presidente, por ejemplo, las familias monoparentales que tornen a ser tratadas como las familias numerosas, como había estado al pasado y no va a poder ser, no va a continuar para las retalladas, el famoso cuarain de las FI y otras figuras similares. Es decir, una serie de elementos 
que ja vam ambició, que, com ja hem hagut d'explicar, tampoc ho farem tot el primer any, perquè tothom després et pregunta, bueno, això l'any que ve ja, no? Bueno, l'any que ve tot el que puguem, i l'altre i l'altre i l'altre el que puguem. Però sí que hi ha aquestes ganes, com deia, de reforma i d'increment de recursos pel sistema. Ja que estic a la Pompeu i pel càrrec que he desenvolupat aquí, dic que tenim garantits els recursos, li dic a la nova gerent de finances, de tot el que té a veure amb l'antic mercat del peix, que estaven projectats però no estaven pressupostats. Doncs ja estan, també, Francesc, perquè respirem tots. Doncs això ha de venir. Però el que crec més important, a part dels recursos, és, com deia, aquesta mentalitat reformadora, transformadora, que en el pas que he tingut en aquesta universitat m'ha quedat molt clar què aporta el sistema. I per últim, òbviament, tot l'àmbit de promoure la valorització, l'impacte social del coneixement, tota la transferència, la ciència oberta, que és un àmbit que també volem desenvolupar o aprofundir, perquè ja s'està desenvolupant en plans anteriors, doncs continuar els plans que ens semblin més interessants i aprofundir en tot aquest àmbit, aquesta sempre tercera pota que va de sembla que sigui menor que les altres, però que no ho és, perquè, com ha dit el president i la consellera Molts Cots, volem estar entre les 50 regions europees més importants en aquest àmbit, amb la innovació, i per tant, aquesta tercera pota ja s'iguala, evidentment, amb la resta d'eixos. I dit això, no dic res més, que tingueu molts èxits i molts encerts, que us vagi molt bé aquest nou curs 24-25. Moltes gràcies. Doncs anem acabant l'acte, però òbviament abans d'acabar-lo m'agradaria fer-vos algunes reflexions. Secretari general de Recerca i Universitats, presidenta del Consell Social, rectors Josep Joan Moreso i Uriol Omat, vicerrectors de les universitats de Barcelona i Politècnica de Catalunya, diputats al Parlament de Catalunya, regidors de l'Ajuntament de Barcelona, autoritats, membres de la comunitat UPF, amics i amigues. Veieu que a mi sí que em fan fer aquestes salutacions. En l'acte d'avui hem tingut realment el privilegi d'escoltar a Winnie Vianyima, un referent global realment en termes de justícia social i igualtat de gènere, però amb una àmplia trajectòria també a Oxfam Internacional i que crec que és una experiència que també li ha servit per exposar amb molta claretat el canvi que hem de fer en el paradigma de cooperació global per aquests reptes globals que tenim en els temps actuals. Per tant, reitero el meu agraïment. Ms. Pianyima, thank you, thank you very much to be here at the UPF. Permeteu-me ara que les primeres paraules del meu discurs siguin per condemnar energèticament les accions militars i les atrocitats que s'estan cometent a la Franja Gaza i en altres territoris del Pròxim Orient. Ara fa tot just un any encetava el discurs d'inauguració fent menció a aquests terribles esdeveniments que s'estaven produint en aquesta regió del món i reivindicava la via política, el diàleg i la negociació com a única alternativa en la resolució de conflictes. Malauradament, la situació no ha fet més que empitjorar el nombre de morts no para de créixer i la guerra ha anat estenent-se. Jo entenc i penso realment que les universitats i les institucions científiques hem de reivindicar-nos com un espai, òbviament, respectuós, un espai plural i crític on es puguin expressar absolutament totes les opinions. Però també crec fermament que davant de violacions greus dels drets humans no podem o no puc romandre en vius i hem de fer palès el nostre rebuig. Per tant, més enllà de les mesures concretes que hem adoptat i que adoptarem en el marc de la nostra universitat, faig una crida, fem una crida a aturar la matança indiscriminada de la població civil i demano a tots els agents de la comunitat internacional que vetllin per assolir un acord de pau 
així com el compliment absolut del dret internacional. Dit això, ara sí, avui inaugurem oficialment el curs que ens permetrà o de fet ens porta a l'equador del mandat actual i en què tenim la responsabilitat d'aterrar el gruix de projectes que hem iniciat ara ja fa un any i mig. Entre tots, crec que hem fet molt i molta bona feina i com a rectora no puc sinó que donar-vos les gràcies. Estic il·lusionada, estic compromesa amb la tasca que tenim encomanada i com tu, amb tots vosaltres, per continuar millorant i fer créixer l'UPF durant els dos anys i mig que ens queda de mandat d'aquí que va endavant. A la videomemòria que acabem de projectar ja heu pogut veure un extracte de fites i dels resultats assolits fins ara. Tenim molt a celebrar, són molts i són de fet la base del reconeixement públic i internacional que rep la nostra universitat. I a més, tot i que els rànquings sempre s'han d'interpretar amb molta precaució, sobretot quan els resultats són bons, el retorn de la UPF al grup de les 200 millors universitats del món sobre aquestes 20.000 que existeixen i que analitza el Times Higher Education, doncs, òbviament, és una bona notícia. Aquests resultats i aquest reconeixement ens han de fer sentir orgullosos, però sempre fugint de l'autocomplaença. Dit això, avui en aquest acte voldria fer una cosa una mica diferent de l'habitual. I el que avui vull compartir amb vosaltres és tres reflexions al voltant del que crec que és la nostra universitat. La primera té a veure amb la idea de la universitat com un espai únic o singular, o si em permeteu i que m'atreveixi a dir-ho així, com un espai privilegiat o un espai molt afortunat. Soc plenament conscient que la nostra i totes les universitats públiques treballem amb menys recursos dels que necessitem i que molt sovint tenim la sensació d'anar a contrarellotge, també que fem la major part de la nostra feina en uns marcs normatius que ajuden poc o que fins i tot introdueixen obstacles i soc conscient que aquest context i altres factors, òbviament, poden portar-nos a vegades a la frustració o, de fet, a mi m'hi porten a vegades. Però crec que si ens aturem un segon i posem una mica de perspectiva, no podem obviar que les persones que estudiem, treballem i fem la universitat són persones molt afortunades. Treballem en un espai que ens permet fer-nos preguntes i buscar respostes a desafiaments que compartim amb la societat. Un espai que ens impulsa a ser curiosos i de vegades promiscus científicament. Un espai que ens deixa jugar, que ens convida a aprendre dels professors, dels recercadors, dels estudiants i del personal tècnic i de gestió i d'administració i serveis i de tots els nostres col·legues. Estudiar, aprendre, ensenyar, investigar, debatre, conèixer gent que ve de cultures i d'experiències molt diferents, divulgar allò que hem après i contribuir a formar ciutadans crítics, experts en diferents àmbits, són les activitats que defineixen el nostre dia a dia. I si ja en si mateixes són un autèntic privilegi, aquesta valoració encara agafa més força, agafa més volada, si aixequem els ulls i mirem cap enfora. Ser conscients d'aquesta realitat ens obliga també a reconèixer la nostra responsabilitat. En tant que espais únics, les universitats, hem de saber aprofitar la nostra posició i destinar tots els esforços possibles a oferir respostes i solucions als molts reptes que afecten la societat, a millorar, de fet, el nostre entorn. Crec que els ho devem i crec que ens ho devem. Fa poques setmanes, i ho ha comentat la presidenta del Consell Social, va sortir l'informe de la Comissió Europea, conegut popularment com a informe Draghi, i alertava la preocupant pèrdua de competitivitat d'Europa i feia una crida a augmentar la inversió pública en innovació i en formació. Però també ens interpel·lava directament a les universitats, convidant-nos a ser més ambicioses, a ser més responsables i a no defugir 
del nostre important paper en la construcció d'un present i d'un futur millors. Faig també meves aquestes recomanacions. No hem d'oblidar que som una institució amb un potencial enorme i que si ens hi posem, els estudiants, el personal docent i investigador, el PTGAS, tenim la capacitat de no deixar-nos definir per allò que ens limita, sinó per allò que ens fa créixer i avançar. Dit d'una altra manera, en aquest temps en què he tingut, de fet, el privilegi de ser la rectora de la UPF, he pogut constatar de primera mà que un dels tres definitoris de la nostra universitat i dels nostres treballadors és la seva capacitat per treballar amb allò que vol i somia ser. Us convido a continuar-ho fent. La segona reflexió gira al voltant de la idea que la universitat és un espai de trobada, o si preferiu, un espai de pont o un espai d'intercanvi o de transició. En el dia a dia d'una universitat passen centenars de coses, de naturalesa molt diferent, i s'entrecreuen persones i entitats ben diverses. El so que genera aquests moviments és també l'element definitori de les universitats. Les persones que treballem a la Universitat Pompeu Fabra som i hem de ser facilitadores d'un canal de transmissió, potenciadores del coneixement i connectors múltiples. És possible que vosaltres o alguns de vosaltres m'hàgiu sentit dir-ho abans, però tinc la profunda convicció que la UPF és més universitat com més es barreja i es dilueix en el seu entorn, quan més s'assembla a una àgora per als membres de la seva comunitat immediata, però també per als seus ciutadans i curiosos en la seva comunitat o en la comunitat més àmplia. Dir això és dir també que com a universitat la OPF i les persones que hi treballem no som els propietaris del que fem, sinó valedors temporals d'un coneixement i d'una manera de ser i de fer que hem d'aconseguir enriquir, però també hem de traspassar a les generacions futures. La universitat i tot el que representa crec que és una institució molt valuosa, de fet extremadament o tremendament valuosa, i per això cal cuidar-la i protegir-la. Ho fem quan posem tot el nostre talent al servei de la millor docència i també quan dediquem el nostre enginy a fer la millor recerca. I per descomptat ho fem quan dediquem totes les nostres capacitats i habilitats a oferir la millor gestió i quan com a estudiants posem la nostra energia i el nostre potencial a aprendre i a treure el màxim de partit de les classes, dels seminaris i de les pràctiques. I quan dediquem també esforços a traslladar allò que hem après o que hem descobert a tota la societat i a les entitats que ens envolten i que ens ajuden a créixer com a país. De fet, ens ho recordava Angela Davis, doctora honoris causa de la nostra universitat, en la seva visita al campus aquest passat mes de maig. Crear coneixement no té sentit si no serveix per millorar la vida de la gent, per crear vides millors cada cop per a més gent. Entendre la universitat com un espai pont o de trobada és posar també l'èmfasi en la seva generositat. La universitat, la UPF, és i ha de ser una institució generosa, una institució compromesa, amb els que en formem part, òbviament, però també amb tots els que s'hi acosten. I és també una reivindicació de la necessitat de treballar en xarxa i d'actuar col·laborativament amb altres universitats, centres de recerca, les institucions polítiques, ONGs, entitats empresarials, associacions, entre d'altres. Novament, us encoratjo a continuar treballant així, amb professionalitat i amb generositat, buscant complicitats amb les persones que ens envolten i amb les institucions amb què convivim, amb la convicció i la satisfacció de saber que tot allò que fem és útil i valuós i que una de les nostres principals responsabilitats és passar el relleu al testimoni a qui vindrà després. La tercera idea parla de la universitat com a un espai necessari. Tenim desafiaments crucials a què hem de fer front i la nostra societat ha de fer front. N'hem parlat aquí amb el discurs de la Winnip i Anima, l'emergència climàtica, l'augment de desigualtats, les pandèmies, els moviments i els partits d'extrema dreta, entre altres. Tots aquests reptes demanen respostes urgents. 
En aquest context, la universitat ha esdevingut un espai més necessari que mai. Poques institucions tenen la nostra capacitat per fomentar un diàleg basat en el coneixement científic, en fets i en dades contrastables. Un diàleg que, si volem, pot ser apassionant i apassionat, però que persegueix sempre l'intercanvi d'idees i la formulació de més i noves preguntes. La universitat és, deixeu-me acudir així, un motor de generació de coneixement, un refugi de la paraula i un abric de la cultura. La universitat també és necessària perquè serveix i ha de servir per expressar qui som i per defensar la nostra llengua i els valors que compartim. És un espai que, com pocs, té l'habilitat de connectar-nos amb les nostres arrels i alhora amb la universalitat que li dona nom. Algú pot pensar que aquesta és una frase feta o una frase una idea buida de contingut, però jo l'he defensada en moltes ocasions i ho continuo fent. La universitat fa més servei al seu entorn immediat quan més es projecta a l'horitzó. I deixeu-me que hi afegeixi un element més en aquesta necessitat. La universitat és i ha de continuar sent un espai necessari perquè el seu capital no es construeix a partir de factors materials o tangibles, sinó a partir de les idees i del coneixement. Aquesta particularitat en fa un espai més propici que els altres per explorar, per pensar, fora dels mars establerts, per assumir riscos. I això, avui en dia, i potser sempre, és un autèntic luxe que cal valorar i cal defensar. En un temps accelerat, tenir marge per equivocar-se honestament i poder corregir després és un veritable tresor. I en aquest sentit, o en un sentit molt rudimentari, aquesta és, de fet, la base del coneixement i del progrés científic. En uns dies reconeixerem la investigadora i Premi Nobel, Emmanuel Charpentier, com a doctora honoris causa de l'UPF per la seva contribució en el desenvolupament d'un mètode per l'edició genètica. Les aplicacions d'aquest avenç són extraordinàries i ajudaran a fer nous descobriments que canviaran, que ja estan canviant, les nostres vides. Però cap cap d'aquestes aplicacions no seria possible sense un espai per experimentar, per equivocar-se i per aprendre de les errades que de fet li va oferir a la Universitat, a l'Emanuel. Vaig acabant. M'agradaria que aquesta concepció de la Universitat, de totes les universitats en general i de la nostra en particular, com un espai únic, un espai de trobada i un espai necessari servís de punt de partida per revisar i complementar les altres visions que en tenim, que segurament són complementàries. I m'agradaria també que servís com a fonament de dues reivindicacions, ara sí, dues reivindicacions concretes. La primera l'adreço al Departament de Recerca i Universitats, excel·lentment gràcies, representat per algú que, de fet, ja ens ho ha dit, ens coneix molt bé, l'actual secretari general, el senyor Oriol Escardíbol. Em consta que totes i cadascuna de les universitats aprofitem aquests actes per fer una mena de carta als reis. Secretari, deixa'm que avui surti del guió i que no et presenti un llistat de coses concretes que voldria, que voldríem per l'UPF, que a més crec que te les has de memòria i llargament. En canvi, sí que et demano que només ens ajudeu en tot allò que pugueu a continuar fent de la nostra universitat aquest espai necessari de trobada i privilegiat. Nosaltres ens hi deixarem la pell, serem ambiciosos, serem estratègics, però necessitem, i estic segura, que tindrem la vostra complicitat i el vostre suport. Deixeu-nos arriscar i, si voleu, arrisqueu-vos amb nosaltres. La segona reivindicació va adreçada a tots i a cadascun dels membres de la comunitat OPF, PTGAS, estudiants, PDI, antics alumnes i amigues i amics. Us demano que seguiu sentir-vos orgullosos de formar part d'una universitat com la nostra i que, com heu fet sempre, continueu enriquint-la amb el vostre enginy, el vostre esperit crític, la vostra professionalitat i el vostre talent. Permeteu-me que abans de cloure aquest acte faci referència o faci una referència al cartell inaugural que ens acompanyarà aquest curs i que abans tenim aquí. 
És una obra d'un artista jove i amb molta trajectòria, així com amb gran projecció al futur. Gràcies a Guim Tió per haver acceptat formar part d'aquesta ara sí llarga llista d'artistes que ens ajuden a inspirar-nos a l'inici de curs. La obra del Guim Tió crec que trasllada la calma i la serenor que necessitem en aquest món que és canviant, accelerat i mutant. I de fet posa la lectura i la reflexió al centre, des d'aquesta tranquil·litat que necessitem per pensar, per formular-nos preguntes, com deia abans, i poder mirar endavant amb estratègia i convenciment. Avui us he volgut parlar de l'UPF com un triple o com un espai triple, però també podria haver-ne parlat com l'espai que fem i que feu tots vosaltres. Moltes gràcies a tots i ara sí, permeteu-me que acabi la meva intervenció inaugurant oficialment el curs acadèmic 2024-2025 de la Universitat Pompeu Fabra. Molta sort i molt bona feina. Gràcies per la vostra assistència a l'acte d'avui. A continuació se servirà un aperitiu a la sala d'exposicions. Us desitgem un bon curs 2024-2025.